。好，各位同学，我们这个单元来介绍的是有关于面镜它的反射的作图，还有透镜它折射的作图。那我们在介绍这个作图之前，我先跟你把简单的原理介绍一下。第一个，在光进入不同的介质面的时候，它会造成两个现象，一个是所谓的反射现象，还有折射现象。那什么叫反射现象呢？来，当我们的光线进入。介质的时候，第一种它会造成所谓的反射现象，呃，这是入射线，然后这个是反射线，然后呢，它会造成所谓的入射角，啊、哦，这个叫入射角，它会等于反射角。那这个角度怎么形成的呢？当我们这个介进入的这个接触点，啊、哦，这里有一个，哎，所谓不同介质的接触面，然后呢，垂直这个进入点。这里会造成一个法线，这个法线一定是跟我们的接触面垂直的，然后呢，所造成的入射线跟法线的夹角会等于反射线跟入射这个法线的夹角会相等啊。那如果你现在是一个不规则的啊不规则的接触的这个界面，它如果所谓造成的所谓的反射现象，那我们还是因循的一个原理，当我这个是。界面呢，我们取的是切面，啊，这个切线的方向，然后垂直的这个是法线。当我入射线进来的时候，也是跟入射角等于反射角，一定会依循这个方式造成所谓的反射现象，然后在不同的位置造成不同的反射现象，也就是说我们平常所见到的所谓慢射的这个现象。好，那光线呢，在进入这种反射现象，一般是指所谓的哎平面镜，或者是所谓的凸透镜跟凹透镜这种，它在背后涂成了一层水银，这时候它的光线是不会透过去，它会造成所谓的反射的现象。那折射现象呢？折射现象一般我们是指哎在透镜才会发现。好，这个折射会遵循的另外一个原理，就是所谓的。入射线跟这个所谓的哎折射线，它会有一个角度的变化。当我们从哎速度比较快的介质进入速度比较慢啊，速度行进光线行进速度比较慢的介质的时候，我会发现这个跟法线一样哦，跟这个接触介质面垂直的这个一条，我们叫做法线。这个入射所产生的所谓的哎入射角，它跟这个所法线所夹这个叫折射角，好、哦，这个我们称为折射，这个叫折射角，它呢如果是从快到慢，它的角度就会变小，这时候我就会产生所谓的慢向小，进入慢的这个速度的这个介质，它呢我的折射线会偏向法线。然后呢，角度会变小。那么相反的，如果我是从速度慢的进入速度快的介质的时候，这时候我的入射角啊、哦、会比较小，我的折射角会变大，而且偏离法线，所以造成所谓的快离大，偏离法线，而且我的折射角会变大啊、哦。这个是有关于我们这一个所谓的。哎，反射还有所谓的折射的原理。那我们这个单元要介绍，主要是两种作图，一种是所谓的面镜的作图。好、哦，这个面镜分为哪些？第一个平面镜，这、就是一般我们所照的镜子；第二个是凸凹面镜，凹面镜跟在接下来是凸面镜。那这个凸面镜，我们常常在那个山路有没有？山路的转弯处啊、哦，或者急速转弯的地方，我们可以看得到凸面镜。那我们会介绍这个有关于这个面镜它的哎所谓的折那个反射的原理。那啊，请记得这个凹面凹面镜的话呢，通常我们会观察像手电筒啦、啊，或者机车的那个前面的啊前那个前照镜啊，这个这个光线的主要也是都用所谓凹面镜。再另外一个是有关于这个透镜的作图。那透镜的作作图，我们就主要是两种了啊、哦。一般玻璃的这个作图是不是太简单了啊？一面玻璃太简单，我们主要是这两个作图，一个是凸面镜，一个是凹面镜。那凸面镜呢，最主要你记得中间一定比较厚啊、哦，像这种，这个叫凸面镜
啊，中间比较厚，或者是这种半月状的，你有没有发现中间还是比较厚？这个我们都叫做凸透镜。那凸透镜呢？好，中间比较薄，中间是凹进来，它比较薄。甚至我可以这么说，这个算不算？算。啊，这个也是所谓的凹透镜，所以中间比较薄的是属于凹透镜。然后接下来我们要介绍是有关于它的啊、呃、反射线，然后还有折射线，然后我们是不是可以观察到物体，可以在里面观察到所谓成像的原理。那这个成像的原理呢，在我们这里我还是跟你介绍一下，成像原理有两种，一种是实像。这个实像呢，一般我很难直接看得到，除非是在暗室里面，哈，很暗的暗室里面，它才会把光线聚集到那个成像的位置，你才可以直接看得到。不然的话，我们必须置放一个屏幕才能看得到影像，就好像我们的哎投影机一样，你必须要有一个布幕啊，那我们才能够把影像投射在布幕上面。这个是实际光线汇聚的地方，它是记得是实际光线汇聚的地方。另外一种叫做虚像，虚像呢，它不是实际光线汇聚，它实际光线不会汇聚，所以没有成像，哦，所以它找不到实像。这时候我们把它的光线反射以后的光线，或者折射以后的光线，它的。延长线，实际的光线的延长线上可以找到汇聚的地，汇聚的成像的地方，这种我们称为虚像，所以它是有关是光的延长线。那这种呢，我们可以把观察者跟成像的位置置在面镜的不同侧，好、哦，透镜或者面镜的不同侧，这时候我们就可以从镜中看得到那一个虚像。啊，这时候你就不用需要屏幕了啊，这是有关于我们成像啊会出现的实像跟虚像。然后我们接下来要介绍作图，就是有关于我们物体所放的位置的不同，在不同的面镜跟透镜上，会成像位置会出现在什么地方，而且它的成像是倒立还是正立，甚至它是实像还是虚像。放大还是缩小，这个就是我们作图主要要得到的啊，这个结果。第一个是有关于平面镜的成像的原理。好，来平面镜成像原理来，这是一个平面镜。这时候呢，我的眼眼睛在这里，我要去看到这一根火柴。请问这个火柴在镜子的另外一侧应该成像在什么位置？好，成像在什么位置呢？来，同学注意一下啊。我们以这个角落，你看入射线，来注意看啊，我们这个火柴，它光线，我注意听哈。一般我们能够看得到物体，是因为光线进入到我的眼睛，然后你可以看到这个人，是因为他人身上的光线啊，然后进入我的眼睛，我才可以看得到这个人。结果这个呢，火柴的这个顶端有一个光线过来以后，这个是入射线。这时候呢，在接触面镜的时候，它会产生反射线，然后进入我的眼睛，好，然后它也有可能是，哎，经由这一个进入我另外一个眼，嘿，反射，经过反射以后进入我的眼睛。这时候它遵循一个原则，什么原则呢？入射角等于反射角，这是法线，这是法线，然后入射角等于反射角，入射角等于反射角。然后呢，它进入眼睛，可是我们眼睛呢是不会随着光线而产生所谓的折射，那这个反射的现象，我们不可以说光线怎么改变都，你就会弯曲看到别的地方，不可能。这里一面墙，你不可能看到墙背或者东人，那你怎么办呢？人的眼睛傻傻。他会认为我进入我的眼睛中的光线是呈一直线进来的。既然这个光线是呈一直线进来，这时候我可以发现，我把这个反射进来的光线把它延长出去。啊，等一下啊，我把它延长出去，这个是反射的光线，我把它延长出